Kurzy celoživotního vzdělávání, které nabízí fakulta, jsou dvojího typu. Ty jedny jsou jakoby krátkodobé kurzy, které nabízí třeba Ústav ošetřovatelství, vzdělávání sester nebo kurz mentor první pomoci a podobně, nebo probíhaly kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ty hlavní kurzy, které běží každoročně a pravidelně, tak jsou kurzy v akreditovaných programech. To vlastně znamená, že můžou zájemci o studium, kteří se třeba nedostali k nám na fakultu, tak si můžou podat přihlášku do celoživotního vzdělávání, vlastně absolvují studium, které je úplně stejné, úplně v souladu jakoby s akreditovaným programem, který probíhá jako v řádném studiu a dva roky vlastně jsou v tom celoživotním vzdělávání, ukončí to nějakou závěrečnou zkouškou a pokud mají doporučení, tak se potom přihlásí k nám na fakultu, kde jsou jim uznány předměty za ty dva roky studia, protože to bylo opravdu jako stejné a nastupují vlastně po tom řádnému studiu. Chtěla jsem ztratit další rok nějakou přípravu na přijímací zkoušku, takže pro mě to byla taková alternativa rychlého studia. Vybrala jsem si ho proto, že jsem neuspěla na přijímačkách, byla jsem pod čarou, takže se pro mě jakoby na rok zavřelo možnost studovat kombinovaně. Nabízíme ty profesní bakalářské obory, o které je jako opravdu velký zájem a, a je třeba problém se dostat do řádného studia. Takže Všeobecná sestra, veřejná zpráva a regionální politika a sociální patologie a prevence. Profil absolventa Všeobecná sestra je, že můžou pracovat vlastně ve zdravotnických zařízeních jako, jako kvalifikované vlastně zdravotní sestry. Obor sociální patologie a prevence, tam je nejčastěji uplatnění absolventa v nízkoprahových centrech nebo v asilových domech. Organizacích, které nabízejí preventivní programy, tam to uplatnění studenti nacházejí bez potíží. No a veřejná zpráva regionální politika, tam jsou to jako klasické jako obecní městské, případně krajské úřady nebo organizace, které nabízejí sociální služby a podobně. Doufujeme, že se taky něco naučím, něco mi to přinese a taky by mi to mohlo posunout někde, někde výš v práci. Taky zároveň snaha změnit zaměstnání. Určitě bych chtěla pracovat někde spíše v, so, v sociální sféře. Do budoucna lepší zaměstnání. Určitě. To je jaká priorita moje. Pro mě je teda asi osobně určitě nějaký vhled, protože mě třeba konkrétně mě zajímá psychologie, takže to je pro mě taková věc, která se mi určitě hodí, jak i v rodině, tak, tak prostě práci, v práci s lidmi. A taky proto, protože v mém zaměstnání se teď vyžaduje nějaké vzdělání. Jestli budu chtít do vyšších pozic, tak musím mít určité vzdělání. Očekávám, že se vědomosti prostě trošku opráším, jako které jsem kdysi teda měla. Pokud se ten účastník přihlásí včas, takže se do toho kurzu dostane. Potom už je na něm, že se musí poprat vlastně s tím obsahem studia, které je opravdu jako naprosto stejné, včetně vyučujících rozsahu, hodin, konzultací, všeho jako s řádnou formou studia. Dalším benefitem je to, že to probíhá opravdu o víkendech, takže ti lidé se nemusí uvolňovat z práce. A potom třeba některé kurzy celoživotního vzdělávání otvíráme i při poměrně malém počtu uchazečů, takže tam je obrovská výhoda individuálního přístupu. Takže je tam víc času, aby s těmi lidmi vlastně pracovat.